ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஜமுனா குக்கிங் ரெசிபீஸில் பிஸ்கெட் வச்சு ஒரு சாக்லேட் கேக் செய்ய போகிறோம் இந்த டெலிஷியஸான சாக்லேட் கேக்கை வந்து நம்ம ஓவன் இல்லாமலே செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ட்வெண்ட்டிலேருந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் சாக்லேட் பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் எந்த ப்ராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அதை நல்லா ஃபைனாக உடச்சிக்கோங்க ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்ச பவுடரை நான் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி ஒரு திக் பேட்டராக வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பால் நிறைய ஊற்றிடாதீங்க இப்போ நான் ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் பேக்கிங் பவு சோடா ஆட் பண்ணுறேன் பேக்கிங் சோடா இல்லைனா ஈனோ கூட ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி திக் கன்சிஸ்டன்சி வரணும் இப்போ நம்ம வந்து மோல்டு எடுத்துக்கலாம் எதில் ஊற்றி மோல்ட் பண்ண போகிறோமோ அதில் நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ஆயில் வச்சு அப்படி இல்லைனா பட்டர் பேப்பர் வச்சு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எல்லா மிக்சரையும் அதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பவுலை நல்லா டேப் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஏர் பபிள்ஸும் அதில் இல்லாத மாதிரி டேப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ப்ரீ ஹீட் ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் வந்து நம்ம குக் பண்ணணும் ப்ரீ ஹீட் ப்ர ப்ரெஷர் குக்கர்னா நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த குக்கர் வந்து எம்டியாக சூடாயிருக்கணும் வித் ஸ்டாண்டோட நல்லா இந்த மாதிரி சூடான ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் நம்ம வந்து இப்போது இந்த மிக்சரை ஊற்றுனா மோல்டை வைக்க போகிறோம் மோல்டை வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் லிட்டை மூடுறதுக்கு முன்னாடி குக்கரோட லிட்டில் வந்து கேஸ்கெட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க கேஸ்கெட்டோடு தான் குக்கரை மூடி வைக்கணும் இப்போ நம்ம விசில் போட போகிறதுல விசில் தேவையில்லை இதுக்கு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இது நல்லா பேக் ஆகணும் இப்போ நல்லா ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம கேக் நல்லா பேக் ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஏதாவது ஒரு ஷார்ப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கான்னு எதுவுமே ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா நல்லா குக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சாக்லேட் சிரப் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு பேனில் தண்ணி வச்சு அது மேலே ஒரு பவுல் வச்சு நான் சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி தேர்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் டெய்ரி மில்க் எடுத்திருக்கேன் எந்த சாக்லேட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம அதை பால் சேர்த்து நல்லா டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் ஒன் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி வரும் அந்த திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து டெக்கரேஷனுக்காக ஃப்ளவர் செய்ய போகிறேன் அதுவும் இந்த பிஸ்கெட் வச்சு தான் ஒரு ஃபைவ் பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்து நான் ஃபைனாக உடச்சி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இது நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பிஸ்கெட்டில் டூ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு வந்து இது ஒரு திக்கான ஒரு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இதை பிசையணும் அதனால் நிறைய பால் ஊற்றிடக்கூடாது இந்த மாதிரி பெசஞ்ச மாவை ரவுண்ட் ரவுண்டாக ரோல் பண்ணி தட்டிக்கோங்க ஒரு சின்ன சின்னதாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக தட்டி வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் தட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அதை கேர்ஃபுல்லாக ரோல் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு ஒரு ரோஸ் ஒரு ரோஸ் டிசைனில் நமக்கு ஒரு ஒரு ஷேப் கிடச்சிருச்சு இதை ரெண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேறு எதனா டிசைன் தெரிஞ்சால் கூட நீங்கள் வந்து அதை பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரோஸ் மாதிரி செஞ்சு நான் கேட்க டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் நம்ம ரோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதுக்குள்ளே நம்ம செஞ்சு வச்ச கேக் ஆறி இருக்கும் நம்ம வந்து அதை டீமோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாருங்கள் கேக் நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த மாதிரி நைஃபோ இல்லை ஸ்பூனோ வச்சு அந்த எஜ்ஜஸை நல்லா க்ராஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டீமோல்ட் பண்ணுங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நம்மளோட கேக் எவ்வளோ அழகாக பேக் ஆகிருக்குன்னு இந்த பட்டர் பேப்பரை இப்போ எடுத்துடலாம் எவ்வளோ ஸ்பா சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது பாருங்கள் கேக் நம்ம இப்போ அந்த ரெடி பண்ணி வச்ச சாக்லேட் சிரப் அது மேலே ஆட் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு இதை ஆட் பண்ணுறோன்னா கேக் வந்து ஜூஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம் 
இல்லைனாமல் சாதாரணமாக பிளெயின் கேக் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இதை ஊற்றுனீங்கன்னா கேக் இன்னும் அப்படி ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும் அதுக்காக நான் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த ஃப்ளவரை வந்து டெக்கரேட் பண்ணி வைக்கிறேன் வந்து ஜெம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் மேலே சும்மா டெக்கரேஷனுக்காக ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் இப்போ நம்ம கேக்கை கட் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக கத்தி வச்ச உடனே அப்படியே சாஃப்டாக பதியுதில்ல நம்ம கேக் எவ்வளோ அழகாக குக்க கேக் எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஜமுனா குக்கிங் ரெசிபீஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ